അപ്പം നമുക്ക് പുഴുങ്ങിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കണം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉടച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ചെറു ചൂടോടുകൂടി ആദ്യം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുക അതാണ് ഞാനിവിടെ തവി ഉപയോഗിച്ച് കുഴയ്ക്കുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ചൂടൊക്കെ ആറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒട്ടും കട്ടകളില്ലാതെ വേണം നമ്മൾ സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചതച്ച വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇനി വേണ്ടത് മുളക് ചതച്ചതാണ് ചതച്ച മുളകില്ലേ അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ഏറെ തന്നെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് ഇനി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനിയും നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് കോൺഫ്ലവറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കൈ കൊണ്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോഴും ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ കാണും കട്ടയായിട്ട് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ കട്ടകൾ കാണും അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കുഴയ്ക്കണം ഏറെ നേരം കുഴയ്ക്കണം എങ്കിൽ എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവത്തുള്ളൂ ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു മാവിൻ്റെ നമ്മളുടെ ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഇത് വേണ്ടത് അപ്പം ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോയി വരുന്ന ടൈമിന് അമ്മമാർക്ക് വൈകുന്നേരത്തെ സ്നാക്സ് ആയിട്ടൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണിത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി അപ്പോൾ കുറച്ച് ഞാൻ മാറ്റാണ് ഉപ്പ് മാറ്റാണ് വേറെ ഒരു ഐറ്റമും ഇതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കറിവേപ്പിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഏതായാലും അതൊന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല നന്നായിട്ടത് കുഴച്ചെടുക്കണം നല്ല രീതിയിൽ അത് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടത് കുഴച്ചെടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടിരിക്കും അപ്പം ഇതിൻ്റെ അളവൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്ന മെഷർമെൻറ്റൊക്കെ കറക്റ്റാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും സംഭവം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ശാലം നാടൻ ടേസ്റ്റ് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ കുഴയ്ക്കണം കുഴച്ചത് ഇത് കണ്ട നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനി നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ നിങ്ങളുടെ ടൈം അനുസരിച്ച് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ് ഇതിനി ഇങ്ങനെ റോളാക്കി എടുക്കുക 
എന്നിട്ടിത് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാ ഇതിലും കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ കണ്ടില്ല ഈ രീതിയിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒന്നൊന്നേൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് ചെയ്യത്തില്ലേ അതാണ് അപ്പോൾ അതെ ഇതുപോലെ എല്ലാത്തിലും കോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കൊരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൺഫ്ലവർ കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് അത് കാരണം സൺഫ്ലവർ ആണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ആണ് ഈ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ തീ സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഈ ബോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു എന്നാൽ ഒരു സെക്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ഈ ഒരു കളറിൽ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനും കൂടെ അങ്ങ് ഇടാം എനിക്ക് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഇത് എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കൊരു പത്ത് പതിനഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ ഏതാ ഷേപ്പ് വേണേലും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം എനിക്കിപ്പോൾ കൂടുതലും ഇതാണ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് കൂടുതലും ഇഷ്ടം അത് കാരണം ഞാനിങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സെക്ഷനും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഐറ്റംസ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല വലിയവർക്കും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാതെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്നാക്ക് അപ്പം നമ്മളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു 
बेलन अदनेबल अप्शन को नीडियोस अप्डेट कू अल वीटल ट्राई चे नोक इत वाले सोफ्टो इतने पोटिपोव टाइपा कॉर्नफ्लवर को अब एल ट्राई चे नोक